아, 나도 요즘 유행하는 포켓몬 띠부띠부실 가지고 싶다 으이그 포켓몬 띠부띠부 같은 소리 하고 있네 띠부띠부 뭐 생각하지 말고 샤부샤부 다이어트라 해 뭐? 샤부샤부? 네 안녕하세요 갱생입니다 최근 커뮤니티에 우리 구독자님들이 궁금한 다이어트를 먼저 진행해보려고 투표를 했었는데요 너무 감사하게도 2000분께서 투표를 해주셨습니다 와우 그 결과 1등은 샤브샤브 다이어트가 되었습니다 우! 저는 불고기 먹고 싶었는데 다음에 해야 될것 같아요 그래서 준비한 오늘의 컨텐츠는 바로 5일 동안 샤브샤브만 먹어보자 샤브샤브는 다양한 채소로 영양과 포만감에도 좋고 육류나 해산물들로 단백질까지 채울 수 있어서 괜찮은 다이어트 음식이잖아요 과연 오일 다이어트로 샤브샤브만 먹는다면 다이어트 효과가 있는지 실험을 해보도록 하겠습니다 정확한 비교를 위해서 인바디를 공개하도록 할게요 체중 82.5kg, 체지방은 29kg입니다 설명 길게 없이 1일차 바로 시작하도록 할게요 레츠 게리로 늦은 점심 먹도록 하겠습니다 샤브샤브는 싫어하는 분들이 거의 없을 정도로 대부분 좋아하는 음식이잖아요 예전에 많은 분들께서 관심을 주셨던 미역국 다이어트 할때 개인적으로 미역국을 엄청 좋아하는데도 불구하고 소고기 미역국 한 종류만 일주일 동안 먹으니까 엄청 물려가지고 지난 영상에서 다이어트 후기를 미역국 다이어트는 감량은 좋았지만 길게 하면 물려서 미역 같다 어? 욕 아니에요? 이렇게 얘기를 했었는데요 샤브샤브도 미역국처럼 맛있는 음식이지만 한 종류만 먹으면 물릴 수 있어서 5일 동안 다양한 재료들을 활용해서 물리지 않고 맛있는 다이어트가 되는지 실험을 한번 해보도록 하겠습니다 그래서 오늘 1일차는 소고기 샤브샤브를 준비해 볼 건데요 우리 구독자님들의 시간을 소중하기에 저의 초능력으로 시간을 단축시키도록 하겠습니다 얄리얄리 얄라형 얄라리얄라 어이쿠 예. 소고기 샤브샤브를 먹을 준비가 됐고요 샤브샤브 소고기는 200g 정도를 준비했고요 그리고 채소는 무기질이 풍부해서 많이 먹어도 괜찮을 것 같거든요 양껏 먹도록 하겠습니다 그럼 맛있게 세팅을 해보겠습니다 뾰로롱 샤브샤브 먹을 준비가 됐고요 끓는 육수에다가 소고기 살짝 담가서 먹어보도록 하겠습니다 맛있게 익었는데요 소스에 찍어서 먹어볼게요 아 너무 맛있어요 와 따뜻한 봄에는 쑥이 맛있잖아요 이번에는 쑥을 감아서 음봄 내음 가득한 향은 쑥입니다 줄여서 향쑥이 어? 죄송합니다 샤브샤브는 국물이 또 좋잖아요 국물 한 모금 마셔볼게요 고기가 익는 동안 국물 한 모금 채소의 채즙과 고기의 육즙이 쫙 나와가지고 진짜 맛있어 높아심에 얘기 드리는 거지만 먹방 채널 아닙니다 다이어트예요 음. 마지막 한 입은 표고버섯 했다가 음. 지금 시간은 치킨을 시켜야 될 시간인데 또 샤브샤브 또부또부 먹도록 할게요 소고기 200g이랑 채소를 같이 먹을 건데요 천사채 당면 다이어트 영상에서 얼린 천사채를 다시 해동해서 먹는다면 당면의 식감이 그대로 남아있는지 확인해 보도록 할게요 뾰로롱 가스가 떨어져가지고 인덕션에서 맛있게 끓여왔습니다 아직 하루가 지나지 않아서 체중 변화는 어떨지 모르겠지만 현재까지는 다이어트 같지 않고 너무 맛있거든요 너무 행복해요 자르지 않은 배추에다가 고기를 감아서 이 느낌으로 한입 맛! 음 역시 음식은 크게 먹어야 최고야 이제 거의 다 먹고 건더기랑 국물이 조금 남았는데 여기에다가 얼렸다가 해동시킨 천사채 당면을 넣으면 예전처럼 당면의 식감이 나는지 끓여보도록 하겠습니다 뾰로롱 천사채 당면이 끊어지진 않고 엄청 투명한데 과연 당면의 식감이 날지 먹어보겠습니다 
지금 딱 먹어보니까 식감이 전에 비빔면 해먹을 때랑 스파게티 해먹을 때랑은 다르게 뭔가 탱글탱글하고 쫀득함이 사라진 기분이 좀 들어요 그래서 천사채 당면은 얼리지 않고 냉장 보관해서 국물 요리 같은 거 드실 때 활용하시면 좋을 것 같습니다 얼린 천사채 많이 안 넣길 잘했다 라스트 한입 음. 어제 샤브샤브를 많이 먹었는데 과연 오 많이 벌었다 81kg입니다 재료 손질하다가 방전할 뻔 했지만 늦은 점심 먹도록 하겠습니다 오늘 먹을 샤브샤브는 해물 샤브샤브를 준비했고요 쭈꾸미는 300g으로 준비했습니다 채소도 푸짐하게 준비를 했는데 어제는 쑥을 먹었지만 오늘은 샤브샤브의 미나리가 또 맛있잖아요 미나리를 준비했습니다 해산물 찍어 먹을 때 칠리소스가 또 맛있잖아요 칠리소스 준비했고요 육수는 생물 꽃게는 너무 비싸가지고 꽃게 맛이라도 좀 느끼려고 꽃게 육수 팩으로 준비했습니다 지금 배고파서 현기증 날것 같거든요 얼른 준비해서 올게요 뾰로롱 쭈꾸미가 입고 있는 동안에 채소를 먹어서 공간을 조금 확보해야 될것 같거든요 향긋한 미나리에 달달한 칠리소스까지 어. 아 미나리 미쳤는데요 쭈꾸미는 너무 익으면 찍어지니까 지금쯤 다 익었을 것 같거든요 살짝 건져서 먹어볼게요 쭈꾸미가 엄청 귀엽게 생겨가지고 먹기 미안하지만 어쩔 수 없습니다 배가 너무 고파 미안 어쩔 수 없어 음. 음. 와 야들야들하고 탱글탱글하고 쫄깃쫄깃하고 역시 쭈꾸미입니다 건져서 보여드릴 게 너무 많은데 시간이 길어지니까 새우 머리만 떼서 음 새우는 칠리소스가 갑입니다 마지막 한 입은 표고버섯이랑 음배 터지게 너무 많아도 맛있게 먹었고요 뾰로롱 점심을 늦게 먹으니까 저녁을 또 늦게 먹게 되네요 야식 먹도록 하겠습니다 쪼꼬미 300g 준비했고요 육수 새롭게 해가지고 얼른 준비해서 올게요 뾰로롱 맛있는 해물 샤브샤브가 준비가 됐고요 미나리에 고추냉이 소스 찍어서 이거지. 이번에는 쭈꾸미에다가 새우 줄여서 쭈꾸미 드세요. 어? 죄송합니다. 음. 쭈꾸미의 탱글탱글함과 쫄깃쫄깃함과 새우의 담백함까지 더해지니까 진짜 맛있습니다. 샤브샤브 할때 죽이 빠질 수 없을 것 같아서 특별히 준비한 게 있거든요 곤약 즉석밥인데요 칼로리가 105칼로리 정도 되거든요 달걀이랑 해가지고 맛있게 만들어 먹어보도록 할게요 확실히 쌀이 아니라 곤약이라 그런지 볶음밥처럼 됐거든요 음 맛있는데요? 약간 느낌이 죽과 볶음밥의 그 중간 정도 있는 기분이 들거든요 어, 괜찮습니다 밥을 먹다 보니까 김치 생각이 나서 김치 조금 준비했고요 김치는 유익균들이 많아서 장내 환경도 개선하고 건강에도 좋기 때문에 다이어트 할때 조금 곁들여 먹어도 괜찮거든요 이 느낌으로 김치가 적당히 익어가지고 새콤하고 너무 맛있어요 마지막 한입! 음 저녁 죽같은 볶음밥 죽같은? 욕한 거 아니에요? 어? 어제 볶음밥을 많이 먹었는데 몇 킬로일까요? 80.2kg입니다 
맛있는 점심 먹도록 할게요 오늘 먹을 샤브샤브는요 앞에 재료를 보면 은딱 아실 수 있는데 등촌 샤브 칼국수를 만들어 보도록 할 건데요 댓글에 봉봉이님께서 샤브샤브가 살이 찌는 음식인지 아닌지 오해를 풀어달라고 했는데 아마 샤브샤브가 살이 찌는 이유는 지극히 개인적인 생각이지만 채소랑 고기만 먹었을 때는 탄수화물이 거의 없기 때문에 살이 안 찌는 다이어트 음식이 될것 같지만 다 먹고 나서 칼국수랑 죽을 먹기 때문에 과한 탄수화물 섭취로 살찐다고 오해를 사지 않았을까 생각이 들고요 특별히 준비한 게 하나 있거든요 인터넷에 검색해보니까 곤약 누들에 비지가루를 섞어서 만든 제로 누들이 있더라고요 칼로리는 150g에 25칼로리고요 탄수화물이 7g이 들어있는데 식이섬유가 4.9g이 들어있어서 실제 탄수화물은 2.1g밖에 안 되거든요 그래서 오늘 이걸 이용해서 칼국수 느낌을 한번 내보도록 하겠습니다 미나리랑 버섯이랑 맛있게 끓고 있는데 소고기 살짝 데쳐가지고 먹어보도록 할게요 미나리에 소고기 간장소스까지 찍어서 샤브샤브에서 소고기 먹는 것도 너무 좋은데 미나리가 더 좋은 것 같아요 2차전 스타트 음, 제로 누들 칼국수는 어떤 느낌일지 남은 육수에다가 끓여보도록 할게요 오, 이거 완전 칼국수 색깔인데요? 음, 뭐 냄새는 곤약면 냄새 같지는 않은데요? 비지가루가 들어가서 어떤 느낌이냐면은 약간 쌀국수 같은 느낌이 나거든요 칼국수처럼 쫀득하거나 탄력이 있거나 이러진 않는데 쌀국수처럼 먹을 수 있는 면으로 활용하시면은 진짜 좋을 것 같아요 면을 먹을 때는 김치가 빠질 수 없잖아요 김치를 감아서 음, 역시 면에는 김치입니다 마지막 한입 음 늦은 저녁 먹도록 하겠습니다 저녁은 얼큰 버전으로 준비를 했는데요 마지막으로 먹을 후식은 고단백 두부면으로 먹으려고 하다가 똑같이 제로 누드를 먹으면 내일 몸무게는 감량이 되는지 실험해보고 싶어서 요거는 내일 먹고요 제로 누들로 먹도록 하겠습니다 그럼 얼큰 양념장 준비해서 얼른 준비해서 올게요 뾰로롱 얼큰 샤브샤브가 준비가 됐고요 국물부터 한 모금 해볼게요 과연 맛은 어떨지 와. 어. 저는 지금 등촌 샤브샤브집에 와있습니다 너무 좋아요 소고기 한번 먹어볼게요 느타리버섯에 미나리 감아서 맛있게 끓었는데요 소고기에다가 면 감아가지고 먹어볼게요 음 괜찮은데요? 오 갑자기 든 생각인데 왜 이렇게 다이어트 아닌 것 같죠? 국물에서 닭볶음탕 맛이 나거든요? 어떻게 응? 이런 맛이 나지? 마지막 한 입! 음, 딱 먹고 국물이 아쉬우니까 와, 국물이 끝내줘 어? 광고 같네 여태까지 먹었던 샤브샤브 중에 얼큰 샤브샤브가 1등입니다 뾰로롱! 어제 얼큰하게 먹었는데 과연 
79.5kg입니다. 늦은 점심 먹도록 하겠습니다. 샤브샤브 집을 가면 은 소고기를 주 메뉴로 먹을 거냐? 해산물을 주 메뉴로 먹을 거냐? 아니면 조금 더 금액이 올라가더라도 두 메뉴를 고르는 게 있는데요. 소고기 해산물 샤브샤브를 준비해 보도록 할게요. 배가 많이 고파서 얼른 준비해 오겠습니다. 뚜루룩! 소고기 해물 샤브샤브가 완성이 됐고요. 쭈꾸미에다가 소고기 망토를 입혀서 음 소고기 해물 샤브샤브가 비싼 이유가 있었습니다. 너무 맛있어요. 이번에는 I have a soup. I have a 쭈꾸미. 어, 쑥주. 죄송합니다. 맛있게 먹을게요. 음. 마지막 한입! 음. 늦은 저녁 먹도록 하겠습니다. 점심이랑 동일하게 소고기 100g, 쭈꾸미 150g, 다양한 채소 곁들여서 먹도록 할게요. 마지막으로 고단백 두부면을 이용해서 두부 칼국수를 해 먹도록 할게요. 뾰로롱! 해물 소고기 샤브샤브가 준비가 됐고요. 샤브샤브 메뉴가 안에 속재료가 거의 다 비슷해가지고 보여드리는 게 매번 비슷하긴 하지만 소고기에다 쪼꼬미 한잔 먹도록 할게요. 아까 점심에 먹고 남은 소스 듬뿍 찍어서 음 소스는 냉채 소스가 진짜 제일 맛있는 것 같아요. 쑥을 많이 먹어야 사람이 되니까 쑥 많이 음 배고파서 허겁지겁 먹다 보니까 이제 반 정도 남았는데 두부면을 넣어서 해물 칼국수를 준비해 오겠습니다. 해물 두부면 칼국수가 준비가 됐고요. 두부면은 처음 먹어보는데 맛이 어떨지 맛없어요. 마지막 한 입은 새우, 쭈꾸미, 두부, 김치까지 같이 올려서 음, 한 가지 확실하게 안 거는 저는 두부면을 그렇게 좋아하지 않는 것 같습니다. 뾰로롱! 과연 오늘은 몇 킬로일까요? 79.4kg입니다. 점심 먹도록 하겠습니다. 오늘 먹을 양은 소고기 200g, 갖가지 채소들, 그리고 특별하게 준비한 게 하나 있거든요. 반반 샤브샤브를 준비해서 오도록 하겠습니다. 반반 샤브샤브가 준비가 됐거든요. 우선은 순한 맛부터 요 느낌으로 음. 첫날에 느꼈던 그 감동이 오고 있습니다 너무 좋아요 순한 맛을 맛봤으니까 얼큰한 맛을 또 봐야 되겠죠? 음. 오케이 결정했어 순한 맛 얼큰한 맛두 개를 먹어보니까 저는 얼큰한 게더 좋은 것 같아요 마지막 한 입은 빨간 맛으로 아, 빨간 맛 궁금해 언니 어? 죄송합니다 음 마지막 저녁 먹도록 하겠습니다 점심과 동일하게 소고기 200g 다양한 채소 준비했고요 반반 샤브샤브 준비가 됐고요 제가 제일 좋아하는 얼큰부터 음 청양고추 하나 더 추가하니까 더 매워졌어요 이번에는 맑은 맛인데요. 대추, 고추, 부추, 숙추 아, 숙주 맛있게 싸서 먹도록 하겠습니다. 이 느낌으로 음. 아, 아이원추 
마지막 한 입. 음, 솔직히 5일 동안 너무 맛있게 먹어가지고 썸네일에 다이어트라는 단어를 쓰기도 민망할 정도지만 체지방과 근육량은 어떻게 변했는지 뾰로롱! 네! 드디어! <웃음> 드디어라는 표현이 부끄러울 정도로 너무 배부르게 먹은 오일 샤브샤브 다이어트가 끝났습니다 인바디는 어떻게 변했는지 바로 확인해 보시죠 체중 3.9kg 감량 근육량 1.1kg 감소 체지방은 1.7kg이 감소되었습니다 와우 총 5일 동안 배 터지게 먹고 3.9kg을 감량했습니다 우야호 샤브샤브 다이어트를 5일 동안 해보면서 느낀 장단점을 얘기 드리면요 우선 장점은 다이어트 식단이 이래도 되나 싶을 정도로 너무 배부르고 맛있게 먹으면서 감량이 좋았던 게첫 번째 장점이었고요 두 번째는 샤브샤브 음식 특성상 먹는 방법이 채소나 고기를 끓는 육수에 넣고 익히면서 천천히 먹다 보니 음식을 빠르게 섭취하지 않아서 너무 좋은데요 식사를 빠르게 먹는 사람들은 보통 포만감이 늦게 찾아와서 60%가 과식을 하게 되고 과체중일 가능성이 3배나 높다는 연구 결과도 있더라고요 이러한 부분에서 천천히 먹는 습관이 다이어트에 상당한 도움이 되는데요 샤브샤브 다이어트는 비만의 요인이기도 한 빨리 먹어 치우는 식습관 개선에도 좋은 방법이 될수 수 있는 게두 번째 장점이었습니다 그리고 단점은 사실 개인적으로 다이어트는 맛있고 배부르게 하면 최고라고 느끼다 보니 앞서 얘기한 장점이 너무 커서 단점을 찾기가 매우 힘들었는데요 굳이 한 가지를 뽑자면 샤브샤브 다이어트를 장기적으로 한다면 채소, 고기, 해산물 등등 다양하게 구매해야 되다 보니 지출이 많아질 수 있습니다 <웃음> 내 재난지원금 그래서 저처럼 샤브샤브만 먹는 것보다는 평소 하시는 다이어트 식단에서 한번 정도 맛있는 샤브샤브로 늘 똑같은 다이어트 식단에 활력을 주는 것도 나쁘지 않을 것 같다고 생각을 했습니다 가장 최근 에 했던 전 다이어트, 샤브샤브 다이어트 두 다이어트 모두 비슷한 감량과 똑같은 체지방 감소를 보였는데요 두 다이어트 다 맛있고 호만감이 좋았지만 전 다이어트에서는 전을 7개에서 10개 정도로 적당히 먹었고 샤브샤브는 배부를 정도로 채소를 듬뿍 먹었는데 비슷한 감량을 보인 거 보면 저처럼 양껏 먹어야 행복을 느끼는 분들에게 적합한 다이어트가 될 거라고 느꼈습니다 우리 구독자님 채소가 건강에 좋은 거 아시죠? 요즘 날씨가 점점 더워지면서 곧 여름이 올것 같은데요 다급한 마음에 무리한 다이어트보다는 샤브샤브로 맛있게 배부르게 드시면서 건강한 다이어트 하셨으면 좋겠습니다 다음 영상은 일주일 결과 추가 편이 아닌 바로 샤브샤브 다이어트 요요 실험을 해볼 건데요 과연 똑같이 샤브샤브를 먹는데 제로 누들이나 곤약밥 이런 게 아닌 샤브샤브 가게에서 나오는 그대로 칼국수와 죽을 먹으면 살이 찌는지 실험 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다 긴 영상이었는데 끝까지 시청해주셔서 감사합니다 뾰로롱 역시 샤브샤브보다는 포켓몬 띠부띠부지 럭키 음